Saluton al ĉiuj, jen ivu dia video, kaj hodiaŭ nokte mi volas priparoli temon, kiu eble ĝenos kelkajn esperantistojn kaj eĉ kolerigas aliajn, mi ne scias. Nu, la temo de ĉi tiu videoblogo estas ĉu esperanto, kiam ĝi fariĝos la dua lingvo de la tuta mondo, detruos la aliajn mondajn lingvojn aŭ savos ilin. Kaj mi simple volas diri nun, antaŭ ol mi komencos mian paroladon pri ĉi tiu temo, ke... Ĝi ne temas pri la esperantistoj mem, ĉar la plejparto de la esperantistoj kiun mi konas fakte volas savi lingvojn. Ekzemple, mi mem mi laboras kun la Sidneja Lingva Festivalo, kaj la plejparto de la estraro de tiu festivala asocio estas esperantistoj. Sed mi nun volas paroli pri la naturo de dua lingvo, ĉar vere ne gravas ĉu estos Esperanto aŭ ĉu estos aliaj lingvoj, sed kompreneble Esperanto estas la ĉefa lingvo aŭ preskaŭ la sola lingvo de mia kanalo, mi kelkfoje uzas la anglan, sed ankaŭ ĝi kompreneble estas grava por la estonteco de Esperantujo. Mi ĉiuj scias ke en la nuntempa mondo ke iom post iom la angla estingas aliajn lingvojn simple pro la fakto ke tiuj lingvoj estas malgrandaj, ekonomikaj kaj militfortecaj aŭ potencaj mi supozas kaj iom post iom aliaj lingvoj estas detruataj de la angla sed ne nur la angla detruas aliajn lingvojn preskaŭ ĉiuj gravaj lingvoj kaj grandaj lingvoj detruas aliajn lingvojn. Ekzemple la ĉina, ĝi nun en... aŭ ne la ĉina mem, sed la mandarena, ĝi nun estingas la lokajn dialektojn en Ĉinio, sed mi simple volas paroli pri Esperanto, ĉar imago, ekzemple, nuntempe Esperanto estas malgranda lingvo. Ĝi fakte estas granda kompare al la plejparto de la lingvoj, sed kompare al la nuaj kelkaj gravaj lingvoj aŭ la nuaj cent lingvoj laŭ grandeco mi supozas, ili estas tiom pli grandaj ni ne povas imagi, sed Esperanto ankaŭ estas malgranda, sed ĝi rapide kreskas kaj imagu, ekzemple mi simple volas priparoli ne realan situacion mi simple elektos hazardan situacion el mia kapo do imagu, estus urbo inter Francio kaj Italio kaj tie oni parolas la francan kaj la italan kaj imagu ke ĉiuj homoj lernus lerneje Esperanton do ĉiuj povas paroli aŭ la italan aŭ la francan aŭ eble ambaŭ lingvojn sed ĉiuj certe povas paroli Esperanton do en la urbo ĉiuj parolas siajn proprajn lingvojn hejme kaj kiam ili eliras, ili parolas la francan kun francaj butikistoj, sed kelkfoje ili renkontiĝos kun italaj butikistoj kiuj ne konas la francan kaj tiam ili simple uzas Esperanton, la celo de la lingvo, ĉu ne? Sed imagu ke ĉiuj el tiuj butikoj ili volas reklami siajn varojn al la francoj kaj la italoj, do ili kompreneble starigas montrilojn du lingvajn aŭ tri lingvajn do en la franca, en la itala kaj en esperanto. Sed iom poste unu el la butikistoj decidas ke li volas savi iom da mono aŭ li simple ne vidas kialon por uzi la francan, la italan kaj esperanton, ĉar li ja scias ke ĉiuj parolas esperanton kiel duan lingvon. Do li simple starigas montrilon kiu nur uzas esperanton kaj kompreneble la francoj vidas ĝin, ili povas legi ĝin, ĉar ili studis Esperanton lerneje. La italoj povas legi ĝin, ne estas problemo. Do kelkaj aliaj butikoj vidas ke mankas spaco en la menuoj kaj tiel plu, do ili simple decidas uzi nur Esperanton. Ĉar ĝi estas la dua lingvo de la tuta komunumo. Jes, kelkaj parolas la francan kaj jes, kelkaj parolas la italan. Do vere ne gravas, simple uzu Esperanton. Do imagu en tiu situacio, ke iom post iom, preskaŭ ĉiuj montriloj, ŝildoj en la urbeto nur havas esperantajn tekstojn, ĉar ili ne bezonas uzi tri lingvojn samtempe. Eble la loka registrado diras ke vi devas uzi ĝin, sed vere imagu ke en la plejparto de la mondo ke tio ne okazos. Do imagu nun ke ĉiuj montriloj estas nur en esperanto, sed... Homoj en la strato povas paroli la francan kaj la italan, 
sed imago tiam ke estus edzigo inter uh, Francino kai Italo kai ili venas kai com au kun venas kai havas bebon kai tiam ili pensas nu ni ambau parolas esperanton vi parolas la francan mi parolas la italan sed ni ciam kune parolas esperanton kai la loka dua lingvo estas esperanto do ni simple instruas esperanton al infano ne intense eble ni simple parolas ĝin ĉar ĝi estas la plej konvena lingvo um, kaj tiam la infano kreskas kaj edukiĝas kaj nur parolas esperanton kaj ĉiuj el liaj amikoj eble ili parolas la francan aŭ la italan sed ĉiuj el ili komprenas esperanton do iom post iom la, la infanoj kiam ili ludas kune simple uzas esperanton um, kaj ne plu uzas la francan aŭ la italan. Verŝajne ĉiuj el ili komprenos ĝin, sed ili simple elektus uzi esperanton. Sed kiam ili fariĝus plenkreskuloj, ili, um, la ĉefa lingvo de tiu grupo de estintaj infanoj nun estas esperanto, kaj ĉiuj uzas esperanton kune, kaj post unu aŭ du generacioj, Ili ne plu vidas kialon por instrui la francan lerneje aŭ la italan lerneje. Mi scias ke en Francujo um, laŭ la um, konstitucio de la ŝtato uh, vi devas instrui la francan, sed ĉi tiu simple estas um, elpensita situacio. Kaj imago tiam ke ĉiuj el ili parolas um, esperanton, kelkaj ankaŭ konas la francan aŭ la italan, sed ili precipe uzas ĝin kun siaj um, geavoj. Sed nun la plej grava lingvo ne plu simple estas la dua lingvo Esperanto, sed ĝi nun estas la ĉefa lingvo de la komunumo. Multaj homoj ankaŭ konas la francan kaj la italan, sed Esperanto nun regas um, la pozicion de la lingvo de la komunumo, la lingvo de la loka ekonomio um, kaj verŝajne poste la lingvo de la ŝtato. Nun imagu um, pli grande. Do, iom post iom, ekzemple ĉi tie en Aŭstralio, ni ĉiuj parolas la anglan, sed ekzemple mi kreas filmon kaj mi volas vendi ĝin al la restaĵo de la mondo. Nu mi scias ke en Usono kelkaj homoj, uh, oh, ne kelkaj, ĉiuj parolas la anglan, sed mi ankaŭ scias ke nun ĉiuj parolas Esperanton kiel duan lingvon. Kaj mi scias ke en Ĉinio um, ĉiuj parolas Esperanton kiel duan lingvon, sed ili parolas la ĉinan kiel la ĉefan lingvon. Sed nun multaj el ili povas uzi Esperanton kaj ĝi fakte estas la ĉefa lingvo de kelkaj familioj. Sed mi volas vendi mian filmon. Ĉu mi elektu la anglan, kiu estas la ĉefa lingvo en kelkaj partoj de la mondo? Aŭ ĉu mi nun uzu Esperanton, kiu iom post iom fariĝis la plej grava lingvo de kelkaj mondpartoj um, simple pro la fakto ke ĝi iom post iom prenis tiun postenon. Ne, mi simple farus miajn filmojn en Esperanto. Do iom post iom ne nur la ekonomio uzos Esperanton kiel duan lingvon, sed la filmindustrio uzos ĝin. Kaj poste multe pli da homoj eble vidos la aliajn lingvojn kiel lingvoj de la pasinteco. Ni ne plu bezonas ilin am ĉar ni ĉiuj parolas Esperanton nun. Do vi povas magi post cent, du cent jaroj. Mi ne scias kiom longe, mi simple parolaĉas. Sed imagu ke nun la tuta mondo uzas Esperanton kiel la duan lingvon. Sed ili ne nur uzas ĝin en internaciaj komunikiloj, ili uzas en urboj, um, en butikoj, um, kaj eĉ kiel la ĉefa lingvo de familioj en diversaj mondpartoj. Do iom post iom, kiam um, ekzemple Ĉinio uzos Esperanton um, preskaŭ ĉie kaj Usono preskaŭ ĉie, la restaĵo de la mondo simple sekvus. Kaj vi povas imagi ke Esperanto iom post iom fariĝos la plej grava lingvo kaj kio okazus al la, la tradiciaj lingvoj, la naturaj lingvoj. Li simple iom post iom estingiĝis ĉar la postaj generacioj ne plu vidas kialon por lerni ilin. Nu, mi simple volas diri nun, pro la fakto ke la tuta mondo estas konektita per la interreto, tiuj lingvoj jes eble mortos, sed ni ankaŭ havus registrojn de ili. Vi povas ankaŭ aŭskulti tiun lingvon en ĉiu um, situacio, simple pro la interreto kaj pro historiaj um, kopioj de la lingvo. Sed 
ĝi ne plu estus la lingvo de ĉiutaga komunikado. Do mi simple volas levi tiun temon, ĉar mi scias, ke multaj homoj diras, ke oh, Esperanto povas savi aliajn lingvojn, kaj mi simple volas iom kontraŭstadi tiun ideon, ĉar jes, ĝi povas. Ne la lingvo mem, sed la esperantistoj, ĉar la plej parto de la nuntempaj esperantistoj amas aliajn lingvojn kaj volas savi ilin. Fakte, la plej parto de la esperantistoj estas multe pli protektemaj ol la ĝenerala publiko. Sed imagu kiam postaj generacioj komencos uzi esperanton pli kaj pli kaj tiam homoj komencos lerni ĝin ne pro idealismaj kialoj, sed pro ekonomikaj kialoj, pro diversaj aliaj kialoj aŭ simple pro konveneco de la lingvo. Ni povas imagi tiam ke la aliaj lingvoj rapide mortos simple pro tio ke ili ne plu estas konvenaj. Do mi simple volas levi tio, uh, tiun temon kaj ankaŭ mi volas demandi vin kion vi opinias pri tiu ideo. Ĉar mi pensas ke vere tio verŝajne okazos se Esperanto atingus la plej gravan um, postenon um, de lingvoj mi supozas. Um, kaj se ĝi ne atingos tion, eble la angla simple prenos tiun postenon aŭ tiun pozicion inter la lingvoj. Sed mi kredas ke Esperanto povus pli rapide preni ĝin ol la angla, ĉar la angla estas ege malfacila lingvo. Sed pro la facileco de Esperanto kaj pro la ideoj de la lingvo mem, ĝi fakte povas, se ni ne estus zorgemaj, mortigi ĉiun aliajn lingvojn sen intence, rapide, multe pli rapide ol aliaj naturaj lingvoj. Do mi simple volas levi tiun temon kaj vidi viajn, aŭ ne vidi, um, legi viajn komentojn pri ĝi, do simple skribu sube se vi havas viajn proprajn ideojn kaj jen ĉio! Do se vi ŝatas ĉi tiun paroladon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiun en veronta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi mortigos vian familian lingvon! <laughs> Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon kaj tuj estas Robert Port, Alexander Tolfesson, Coltam, Tommy Lindsley, Ludisto, Shane Pau, JZ Knuckles, Sir S.C. Lupe, Robert Nielsen kaj Slavic Glajev. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo pri ke ĝi pli boniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.